హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈరోజు లైఫ్ లైన్లో వారికోజ్ వెన్స్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి దీనికి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఎవిస్ హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ రాజా వి కొప్పాల మనతో ఉన్నారు ఈ సమస్యలకు సంబంధించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి నేరుగా రాజా గారితో మాట్లాడండి హలో సో హలో అండి నమస్తే సార్ యాక్చువల్లీ ఈ వారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది అంటే ఏంటి ఎలా ఏర్పడుతుంది రైట్ అండి సో అసలు ఈ వారికోస్ వైన్స్ అంటే బేసిక్లీ మనము కాళ్ళకి వెళ్ళే కొన్ని ధమన్లు అని ఉంటాయి ఆర్టరీస్ అవి రక్తాన్ని కాళ్ళకి తీసుకువెళ్తాయి కాళ్ళ నుంచి వెనక్కి వచ్చేవి కొన్ని ఉంటాయి సిరలు అంటే వెయిన్స్ ఈ వెయిన్స్లో కానీ కవాటాలు చెడిపోయి రక్తం సరిగా పైకి వెళ్ళలేక కాళ్ళు ఉండిపోయినా లేదా మరీ ఇతర కారణాల వల్ల ఈ వెయిన్స్లో బ్లాకేజ్ ఉండడం వల్ల బ్లడ్ పైకి వెళ్ళలేకపోయినా అంటే డివిటి అని కూడా అంటాం ఏ కారణంగా అయినా రక్తం సరిగా పైకి వెళ్ళలేకపోతే దాన్ని వ్యారికోజ్ వైన్స్ ఆర్ ఇంకా మోర్ యాక్యురేట్గా చెప్పాలి అంటే వీనస్ ఇన్కాంపిటెన్స్ అంటాం ఇవి రెండు బేసిక్గా ఒకటే కాకపోతే ఏంటంటే వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అంటే మామూలుగా ప్రజల్లో ఉన్న ఆలోచన ఏమంటే ఈ టీవీ షోలో చూపించినట్టుగా వెయిన్స్ బయటకు కనిపించాలి అనుకుంటాము డీప్ వెయిన్స్ డీబీటీ అంటే లోపల ఏదో ప్రాబ్లం అని అనుకుంటాము ఇవి రెండు రెండిట్లో కూడా వచ్చే పరిణామం సేమ్ ఎందుకంటే బ్లడ్ సరిగా కాళ్ళ నుంచి వెళ్ళలేక కాళ్ళు నల్లబడ్డం నొప్పి ఏటమని జరుగుతాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకటే హెడ్డింగ్ కింద వీనస్ ఇన్కాంపిటెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఏమి కాదు అంటే నరాల వాపు చాలాసార్లు ఏంటంటే ఇవి నరాలు ఉబ్బిపోయాయి అని న్యూరో న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం అనుకొని చాలా పొరపడుతుంటారు ఇలా ఉబ్బినివి నరాలు కావు ఇవి సిరలు ఈ వ్యత్యాసం గ్రహించడం చాలా అవసరం ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఏ ఏజ్ వారిలో అదే అలా అలాగే ఈ ఎలాంటి వర్కింగ్ స్టైల్లో కనిపిస్తుంది ఎక్కువగా రైట్ అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రప్రథమంగా చెప్పుకోవాలంటే వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ రావటం అనేది ఒక జెనెటిక్ ఇష్యూ అంటే బేసికలీ కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో కొంత ప్రిపాండరెన్స్ ఉంటుంది కొన్ని జెనెటి మన జనువులు మనం మనకున్న జనువుల వల్ల ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్ పుడుతుంది ఇది పుట్టడానికి ఆహారమో నిలబడడమో మనం చేసే పనో కారణం కాదు ఇది పుట్టడానికి కారణం మన జనువులు మోస్ట్ ఆఫర్ నైంటీ అలా పుట్టిన వెరికోస్ వెయిన్స్ యొక్క తీవ్రత మాత్రం నిల్చుకుని ఎక్కువగా జాబ్స్ చేసుకునే జాబ్స్లో మనం చూస్తాం అంటే స్టాండ్ చేసి మనం చేసే యూనో లేకపోతే టీచర్సు ఎన్ఎస్ఈసీ డాక్టర్సు లేదంటే చాలాసార్లు మన సేల్స్ పీపులు ఇలాగా నిల్చుకుని ఎక్కువగా కాలు కదపకుండా ఒకే ప్రదేశంలో ఎక్కువగా నిల్చుకునే వాళ్ళలో మనం ఎక్కువగా చూస్తాం ఇక వయసుకు వచ్చేటప్పటికీ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది అన్ని వయసుల్లో మనం చూస్తాం కాకపోతే ఎక్కువగా థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ విమెన్లో ఒకటి లేదా రెండు ప్రెగ్నెన్సీస్ తర్వాత మనం అది ఎక్కువగా చూడటం జరుగుతుంది బట్ వర్చువల్లీ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో మనం వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ చూడటం జరుగుతుంది ఓకే ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది నరాల సమస్యగా పరిగణించవచ్చా లేదంటే సిరల సమస్య అంటారు రైట్ అంటే ఈ ఈ ఈ తేడా తెలియడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబబ్లీ ఈ షోలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇది సో చాలామంది ఇప్పుడు మనం చూపించినట్టుగా ఉన్న ఉబ్బిన వాటిని నరాలు అంటాం అవి నరాలు కావు ఆర్ ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే మన ఇంటికి వచ్చే కరెంటు తీగలు నరాలు మన ఇంటి నుంచి వచ్చి ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళే నీళ్ళ పైపులు ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ సో మనము ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఈ నీళ్ళ పైపుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈ కరెంటు తీగల గురించి మాట్లాడలేదు సో అందుకని చాలామంది ఏంటంటే ఇవి నరాల ప్రాబ్లం అనుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళటం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి లోకల్ డాక్టర్ కూడా ఈ వ్యత్యాసం తెలియకపోవడం వల్ల వాళ్ళు న్యూరలాజికల్ ట్రీట్మెంట్లు పనికిరానివన్నీ రాయటం దీనివల్ల ఇంకా ప్రాబ్లం పెరిగిపోవడం జరుగుతుంది అలా జరగకుండా ఉండటం చాలా అవసరం దీన్ని ట్రీట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు ఓన్లీ వ్యాస్కులర్ ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే దీని మీద దీని ట్రీట్మెంట్ మీద కంప్లీట్ అవగాహన ఉంటుంది అండ్ ఆ ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకొని అలా ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటేనే తగ్గుతుంది ఓకే ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది స్టాకింగ్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు అవి ఎంతవరకు కరెక్ట్ రైట్ అండి సో బేసిక్గా వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ వచ్చిన తర్వాత చాలామందికి సాక్సులు పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ సాక్సులు ఎవరికి పెట్టాలి అలా పెట్టిన తర్వాత అవి పూర్తిగా తగ్గిపోతాయా అనే ప్రశ్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ వాళ్ళు ఏ డాక్టర్తో వాళ్ళకి సాక్స్ పెట్టారో వాళ్ళ ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసారు కదా చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే మీరు సాక్స్ వేసుకోండి తగ్గిపోతుందని చెప్తారు లేదా మరికొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఈ గుడ్డ కట్టుకోండి తగ్గిపోతుందని చెప్తారు అది పొరపాటు ఈ సాక్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ కాళ్ళ కొలతలు తీసుకొని వాళ్ళ సైజ్ ప్రకారం ఇచ్చిందే సాక్స్ అవుతుంది ఒకటి రెండోది ఈ సాక్స్ ఓన్లీ వెరీ ఎర్లీ వ్యారికోస్ వెయిన్స్కి పనిచేస్తుంది సాక్స్ అంటే తొడుగులు ఇవి మన కాళ్ళ వేళ్ళ దగ్గర నుంచి మోకాల దాకా కానీ తొడదాకా ఉంటాయి ఈ తొడుగులు
Absolutely. The most common cause of uh, leg pain is uh, one of the most common causes is peripheral vascular disease. And the carlal low unde no pulu, a ku geku satamu, carl like a veli rakta sarfra lopum lo lo lopum lo valagani, lay then the carl nchi veniki voce rakta sarfra lopum lo valagani ostone. So on the cane may actually get in foreign countries, so leg attack and kuranta. Leg attack and in the ally the heart no picardum rakta sarfra lopum otundo, heart attack and te. Alane carl rakta sarfra lopa no ste than leg attack and tum. And then legs for life and a movement could on the US law. The first card is evaluated in the first card. There are specified clinics in the first card. In the Avis Hospital, you have to evaluate in all the places. Okay, this is the first card. What is the first card? There are many frequent cards in the first card. There are many frequent cards in the first card. Why? In the first card, you have to get the card in the first card. You have to get the card in the first card. You have to get the card in the first card. Ala undi pun apa tu? Kali lalu oksigen ipe yang raktam, ante deoxygenated blood dan tak kali lalu alag trap ipe undi pordon mula. A blood dan tak kucing cina biotic si pay, a macrophages tine tam mula. Hemosiderin deposition osdon di. Ante kali lalu black rangu air pordon di. Ii black rangu chala mandi mokal kinde baga air pade dani cerma samasega bawinci. Dani kerak kerakal cream lalu, ointment lalu, lete ber ber treatment lani tis kuntaru. Dani mula perugutun dega ni tak gadu. In fact, in the dermatology literature, you have a venous eczema or a stasis eczema or a stasis dermatitis. That means the blood is not going to be able to get out of the blood. In the case, there are many ointments. There are many ointments in the case of steroids. If you look at one day, if you look at one day, if you look at one day, you will get out of the blood. The blood will be able to get out of the blood. So, if you look at that, you will get out of the blood and vascular tension. Okay, this varicose vein is going to be changed by the operation, so you can get out of the medicine. Right, Andy. So, varicose veins are a problem. This is a very common question. A lot of patients say, I have a problem, I have a problem, I have a problem, I have a problem. So, we have a problem with the problem. We have a Daflon tablet. Daflon in Europe and in India. If you have a problem with the Daflon tablet, you have a problem with the varicose veins. Yang waktu nanti, mikaan dalam ni nopi bada ko mood sehatam berku tak gitu nanti. Ante kani already pre ubi pen TV show tu bisnya ni ko ubi pen vein law pal kelipodi mandu bala. So Iran ti daflo ni nanti mem US lo ni no parental practice sistem pre yawer ki mem cepet bala ngadu. Dan bala ni em law am leh. Pipe cuchu nade ke koce patients ok ni bintun cepat rakaal mandul pat kos taru. Ini cara dulurist karwandi. Indah kan te i varicose veins bala cuchu nopi ki anaus me ni pain killer so ok ni bintun cepat rakaal istu nara ante antakan ni leh. आ पेन के लिए साधिक अंग ये बटम वाला किडनील पार्ट आउट हो। इन फैक्ट प्रपंच आरोग्य संस्थान से एंचर्प तो नहीं थे। प्रपंच चलो ने हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड किडनी फेलियर। अंटे मंदुल वाला किडनी मोट मूत्र पिंडाल पार्ट ये संख्या अत्यधिक अंग प्रपंच के आपतंग बार देश लौंडे। इन द कंट्रीलाप पनिक्रान म Daflon is the only drug approved by the Indian government. That is also 3 to 5 percent improvement. So, there is a lot of severe varicose veins. If you do a surgery, you can do a laser. If you do a surgery, you can do a surgery. If you do a surgery, you can do a surgery. Do you have any problems in the Purushal or in the Sthrela? Right. So, varicose veins are very important in the Sthrela. In pregnancy, the veins are very important to the baby's weight and the blood is very important to the baby's weight. We are looking for this. What we are looking for is that in 30 to 50 years age group women, 60% of the varicose veins are looking for. That is also looking for the varicose veins. The usual thing is that the veins are looking for the veins. They 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 are looking for the veins. So, there are a few things. And generally women health in इनका तो उन दर का problem नहीं इंटरफेस चेस को इंदर treatment की they'll seek attention men ने इंटर आने टेकी neglect चेस अलग weight चेस तो उन्हें ओके ये varicose veins surgery अने दी ऐंतर से पढ़ते उन्हें ऐंतर कालन लो कोल कोच right अंडी so ये varicose veins procedure अने दी इंटर टे मानो मुक्सर चेस दे आ वाग hospital उन्हें quality of equipment टे बट्टी वाले recovery उन्हें for example मान अवेस hospitals लो अंतर latest equipment उन्हें मल्ला 
मन एंटे वेन्स प्रोसीजर अप्राक्सीमेटली एट टू टेन मिनट्स अद्वान हाफ एन अवर की इंटी पंप पेशेंट एला हास्पल के वो अदे पद्धति वनतर वाले एक्ट कटे कुटे मत्ती उवर हेल्प अवसर लेत्र दार ड्रैव चे कार ड्रैव चुस्कोवच्छ काबटी इधी चला सिंपल प्रोसीजर का इंत सिंपल इंत पर्फेक्ट चेयल रे रे अवसर और चेस बु केस एक्सपीरियस उ अंत कोई वेल केस अंड अभी इंडिया हयेस्ट नंबर केस मन चाँव रेटे आ चेदा के एनेबल एक्विपेंट उ आक्विपेंट एवरी सिक्स मंथस मार्स मा दर एवल्स मोतम आ ब्रांस अभी कल एट लेजर मिशी उ अंदव लेटेस्ट एक्विपेंट उबी मैं चाल फास्ट एफेक्टिव पंप अवकाश डॉक्टर गार वारिकोज वे स्टेजेस एला उ स्टेज वैज़ एला लक्षण क्या रईटी सो ही वारिकोज वे स्टेजेस चाल इंपारटे सो कहते इकड़ गुर्त विषय स्टेजेस अडवां स्टेज का उर्ली स्टेज का उपासी डाक्टर सो मन षो डिस्क दाने वाले को अवगन पे फैनल एर्ली स्टेज स्टेज पे असैडी एक्सपीरियंस वैस्कुल एक्सपर्ट मतमे सो इक गुर्त विषय एर्ली स्टेजेस वेरिकोज वे वे कनी कच्चे वेन्सला कहते यूजुअल कपच्चे वेन्स चुट्कोलता अंत डयाटर मूड मिमीटर्स क्या तक उ अंटे दीन वाल सिमटम्स नोपि बाध का कागट का वापल यानी उदी फस्ट स्टेज नैक्स्ट स्टेज को वेटे वेन्स को इंका उब्बिन कवे स्का चूस्ते दिन चुटक मूड मिमीटर्स कटाई दा तो सायंकाल का नोपेयट का पीकटों का वाचम लेदे को का नोपेयट इलांट जो को मैं ब्लाकिश कलर सैकेंड स्टेज डेवलप थर्ड स्टेज को वेटे मोका कागम्त बाग कलर मूल चर्म नार्मल सौंदर्या कोई बहुत ब्लाक को मंदिर को इनवर्टेड शांपेन ग्लास अटा अंत इला कई टाइट सड़पि पैन लाव अट्ला उतम की ब्लाक अंड स्टेज यूजुअल चाल मंदी नोपुटी अंड लास्ट स्टेज का पुल पड़ता है काल्ल में पुल पड़ता है एन भाई ऐसी शात वारिकोज वे कारण सो द मोस्ट काम काज आफ् अलसर्स इन दग आर् बिकाज आफ् वास्कुल प्रॉब्लम सो इत चाल काम सो चाल मंद ग्रह दिन रकर विपरीत विचि ट्रीटमेंट दूसरा दादी वाल तक सो इला फोर स्टेजेस उ फोर स्टेजेस ये स्टेज ट्रीटमेंट चेयरने स्टेज तो पाकने वृत्ति वाल बतकने लाइफ स्टैल अभी परणा दीको चेयर फर् फर् एग्जापल सैकेंड स्टेज बिजी मार्केंग एग्जिक्यूटिव चपार इरवे की वाली की एदोच वेरिकोज तग्स्ते तग्ता है यानी सैकेंड स्टेज का सब उ पट्टुक वदलेसेंटे पे उ थर्ड स्टेज के अंत का तग् इक गमन विषय प्रती स्टेज टू नैक्स्ट स्टेज प्रोग्रेस अने कंपलसरी अतनी को स्लो अवतनी को फास्ट का प्रति ओखर को देज इज़ प्रोग्रेसिंग सीजनल वेरिएशन वाले को मे नोप तग्न अलाक अभी तग्पोव स्टेज टू नी स्टेज वन की रात पासीबल अंदर स्टेज टू टू स्टेज थ्री वेतार स्टेज थ्री टू स्टेज फोर हेतर अला इट्स अ प्रोग्रेसिव डिज ओके कर्नूल नीचे काल रेडी उ मनोज गार समस्या डाक्टर गारो चपंडी उसे यह रक्त सरफरा सर लेनी वे मार्गा पैके कच्चा का मार्गा मन रिपेर चेयर आ रिपेर चे पद्धति पात रोज पल दिन कटे आ वे लागेवा स्ट्रिपिंग अटार इपड़ा स्ट्रिपिंग अवसर लेकु चूदपे लपल्ल की वैर एक्की लपल्ल वे करीपे इला करीपते हैं वे पूर्ति करीप ब्लड पैक पैक नार्मल का फ्लो स्टार्ट का पूल आव आगे यह लेजर ब्यूटी एंटे मन वे पंपु एक् कटे कुटे मत्ती अंड हील आलमोस्ट इमीडिय स्टार्ट अर्ली स्टेज पेशेंट्स की वन वीक पूर्ति क्यूर अच्छे अडवां स्टेज डेफिट को टाइम पड़ती है आड़को पूर्ति तग्पत अंत का मंदल वाल तग् अं मोर इंपारटेंटे पात रोज कटिंग आपरेशन की चाल फेल्यूर्स उ ओनली सिक्सटी पर्सेंट सक्स आलमोस्ट हंड्रेड पर्सेंट सक्स नई सैवन पर्सेंट सक्स ओके बीपी शुगर उ सर्जरी चुनाव आबसल्यूटी 
షుగర్ ఉన్న వాళ్ళలో ఇంకా మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే షుగర్ ఉంటే కానీ వాళ్ళ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ కాళ్ళలో పుండ్లు పడినాయంటే ఆ పుండ్లు ఒక పట్టాన మానం ఎందుకంటే హై షుగర్ వాల్యూస్ వల్ల సో అలాంటి మిక్స్డ్ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు అంటే డయాబెటీస్తో పాటు వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళకి అసలు ఆ కాళ్ళు పుళ్ళు చాలాసార్లు తగ్గకుండా చాలాసార్లు కాళ్ళు తీసేసే అవకాశం కూడా వస్తుంది సో కొంతమంది షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు దీని మీద తొందరగా అటెన్షన్ తీసుకోవాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ బీపీకి ఈ రోజుల్లో చేసే మినిమల్ ఇన్వేసివ్ సర్జరీస్ అంటే మేము చేసే టైప్ ఎక్కడ కట్ చేయకుండా సూదులు గుండా చేసే సర్జరీస్కి ఎక్కడ కూడా బీపీ ఇస్ నాట్ ఎ కాంట్రా ఇండికేషన్ ఎవరికైనా చేసేసేయచ్చు ఓకే వరంగల్ నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి కుమార్ గారు నమస్తే సార్ డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి సార్ నమస్కారం సార్ చెప్పండి సార్ నా పేరు కుమ్మాలు సార్ చెప్పండి సార్ మాకు ఒక వారం రోజుల నుండి ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ కాలు ఈ బొటి మీద నుంచి వచ్చేసి ఒక ముఖాలు చిప్ప కిందకి ఒక మూడు ఇంచుల కిందకి నుంచి కొంచెం తిమ్మిరిగా ఉంటాను సార్ అలాగే ఒకసారి మీరు రావాలండి మిమ్మల్ని చూడాల్సి వస్తుంది ఇలా వచ్చే తిమ్మలకు రెండు కారణాలు కొన్నిసార్లు ఏమో నడుంలో ఏమన్నా డిస్కులు గిస్కులు బల్జ్ అయినా కూడా అట్లా రావచ్చు కొంతమందికి ఏమో ఆ మోకాల దగ్గర ఇష్యూ ఉండొచ్చు లేదా మనం ఇప్పుడు ఇదాక డిస్కస్ చేసుకుంటున్న వెరికోస్ వేయన్స్ వల్ల కూడా అట్లా జరగచ్చు ఏ కారణంగా ఉందో మనం దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయాలి సో మేము ఎవిస్ హాస్పిటల్లో ఫాలో అయ్యే పద్ధతి ఏమంటే వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్కి ఈ మూడు వేల రూపాయల వర్త్ డాప్లర్ పరీక్ష అనేది మేము ఫ్రీగా చేసేస్తాం ఎందుకంటే మాకు ఎంతో దూరం నుంచి ఎన్నో ఊళ్ళ నుంచి వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి మళ్ళీ డబ్బులు కట్టించి మళ్ళీ ఆ టెస్ట్లన్నీ అనవసరంగా చేయించడం బదులు మేము ఫ్రీగా చేస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమా కాదని మేము అందరికీ వ్యాస్కులర్ స్క్రీనింగ్ చేసి చెప్తాం ఇక్కడే కాదు మా అన్ని క్లినిక్స్లో హైదరాబాద్ విజయవాడ వైజాగ్ చెన్నై బెంగళూరు హుబ్లీ మాకున్న క్లినిక్స్ అన్నిట్లో కూడా ఈ ప్రాసెస్ మేము ఫాలో అవుతాం దగ్గర దగ్గర ముప్పై ఐదు వేల మంది పేషెంట్స్కి మేము ఆల్మోస్ట్ నలభై వేలకు వస్తుంది అందరికీ ఫ్రీగా స్కాన్ చేసి చెక్ చేసి చూసుకో చూసుకోవడం జరిగింది సో బట్ మీరు ఒకసారి రావాలి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల చాలాసార్లు ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఇవాళ ఒక ముప్పై మంది పేషెంట్స్ వచ్చారు దగ్గర దగ్గర పదహారు మంది అందులో సగం కన్నా ఎక్కువ మంది పూర్తిగా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి కాలు ఆల్మోస్ట్ గ్యాంగ్రీన్ పరిస్థితుల్లో వస్తున్నారు ఏ కరోనా ఏ గవర్నమెంట్ ఏ పోలీసు ఏ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు కూడా మీకు ఉన్న జబ్బును నెగ్లెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పట్లేదు ఈ ఇప్పుడు అంత గ్యాంగ్రీన్ స్టేజ్లో వస్తే వాళ్ళకి కాల్ తీసేసే అని చెప్పడం తప్ప మనం వ్యాస్కర్ ఆపరేషన్ ఫర్దర్ చేసేది ఏం లే ఇవాళ ఇద్దరికి నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది నా జీవితంలో అది హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఇప్పుడు దాకా నేను నా నా లైఫ్ అంతా కలిపి ఒకరికి చేయాల్సి వచ్చింది అలాంటిది ఇవాళ ఇవాళ ఒక్కరోజు ఇద్దరికి చెప్పినాం అంటే చేయలేదు చెప్పినాం అడ్వైజ్ చేసినాం ఇది చాలా దురదృష్టకరం ఏ గవర్నమెంట్ కూడా ఏ పోలీస్ కూడా నా కాళ్ళు ఎమర్జెన్సీ ఉంది కాళ్ళు నా వాచ్ పోయినాయి కాళ్ళు నల్లగా అయితే ఉంది నేను వెళ్ళి పెద్ద డాక్టర్ని కలుస్తాను అంటే ఎవరు కూడా ఆపరు హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మీద ఎవరికి ఆపట్లేదు సో దయచేసి దీని మీద నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు దీని మీద తొందరగా అటెన్షన్ తీసుకోండి ఓకే ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చాలామంది అంటుంటారు అది ఎందుకు జరుగుతుంది రైట్ అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే లేజర్ అనే కాదండి మీ గుండెలో స్టెంట్ వేసినా బ్రెయిన్లో ఏమైనా ఆపరేషన్ చేసినా క్యాన్సర్ ఏది చేసినా కూడా ఎంతో కొంత రికరెన్స్ ఛాన్స్ ఉండడం అనేది మెడికల్ ఫీల్డ్లో సహజం ఇప్పుడు కాల్ మోకాలు చిప్పలు ఆపరేషన్ చేసినా ఏమంటాం మీకు నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అంటే దానికి అర్థం ఏంటి ఇద్దరిలో వందల ఇద్దరిలో మళ్ళీ సక్సెస్ అవ్వకపోవచ్చు అని అర్థం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెడిసిన్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనే పదం పుట్టలేదు ఇకపోతే వ్యారికోస్ వేయన్స్కి లేజర్ వరకు వస్తే మామూలుగా మంచి హ్యాండ్స్లో ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్స్ చేస్తే దీని సక్సెస్ రేట్ నైంటీ సెవెన్ టు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే వందలో తొంభై ఎనిమిది మందిలో మళ్ళీ రాదు ఒక ఇద్దరిలో వచ్చింది ఆ ఇద్దరు రావడానికి రెండు కారణాలు ఉండొచ్చు ఒకటే మనం చేసినప్పుడు ఒక వేయను మిగిలిపోయి ఉండొచ్చు లేదా వాళ్ళ దురదృష్టం ఇంతకు మనం చెప్పాం కదా ఈ ప్రాబ్లం జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అని ఆ వాళ్ళ జనువుల్లో ఏమైనా లోపం ఉండడం వల్ల కూడా మళ్ళీ రావచ్చు ఏదైతే నేమి మా ఎవిస్లో పాలసీ ఏంటంటే మేము ఒకవేళ వెరికోస్ వేయన్స్కి లేజర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మేము మళ్ళీ ఆ రీడు కానీ మళ్ళీ ఇంజెక్షన్స్ కానీ మళ్ళీ లేజర్ కానీ అందరికీ మేము ఫ్రీగానే చేసి పెట్టాం మేము చేసే దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల కేసెస్లో ప్రతి ఒక్కరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వే ఫాలో అవుట్ చేసు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే తాత్పర్యం రాదు అని చెప్పలేం కానీ ఒకవేళ వస్తే కూడా పూర్తిగా కాంప్రిహెన్సివ్గా కేర్ తీసుకోగల
ఎవరికైనా కూడా ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్లో పూర్తిగా ఈ వేయిన్స్ అన్నీ పోతాయి ఇకపోతే బ్లాక్ పిగ్మెంటేషన్ అంటారా బ్లాక్ పిగ్మెంటేషన్ అంటే కాలు మోకాల కింద భాగం నల్లబడి ఎవరైనా వ్యాస్కులర్ పేషెంట్ వచ్చారు అంటే కనీసం పది నుంచి పదిహేను ఏళ్ళు ఆ ప్రాబ్లం వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేసి వచ్చారు అది మెడికల్ సైన్స్ చెప్తుంది అందుకని మనం లేజర్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆల్రెడీ ఉన్న బ్లాక్ పోవడానికి ఆరు నెలల నుంచి ఒక ఏడాది పడుతుంది కొంచెం పేషెంట్గా ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు కనీసం పదిహేను ఏళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఓకే ఈ వారికోజ్ వేన్స్కి మీ ఎవిస్ హాస్పిటల్లో ఉన్న ట్రీట్మెంట్స్ విధానం ఏంటి రైట్ అండి ఇక్కడ మూడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మనం గ్రహించాలండి ఒకటి ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత కో ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత చాలా హాస్పిటల్స్ ఏంటంటే ఎక్కువగా మేము కరోనా పేషెంట్లే తీసుకుంటామని మామూలు పేషెంట్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయటం ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్గా బాగా ఆపర్చునిటీ ఉండటం వల్ల మేము ఒకరోజు కూడా అలా ఆలోచించలేదు మేము మాకు వచ్చే వందల కొద్ది వేల కొద్ది పేషెంట్స్ రకరకాల స్టేట్స్ నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని మైండ్లో పెట్టుకొని మేము ఫైనాన్షియల్గా కష్టమైనా కూడా మేము కరోనా ఒక్క పేషెంట్ కూడా తీసుకోలేదు సో ఎవ్ ఇస్ కంటిన్యూస్ టు బి అ వ్యాస్కులర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ రెండు ప్రతి పేషెంట్కి బయట టెంపరేచర్ చెక్ చేసి ఏమాత్రం కరోనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నా పంపించేస్తాం మూడు ప్రపంచం ఇండియాలోనే హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాస్కులర్ కేసెస్ మన దగ్గర జరిగాయి సో మనకు ఆ సరిపోయిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది బ్రాంచీలు విజయవాడ వైజాగ్ గుంటూరు అన్ని దగ్గరలో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఎక్కడైనా వచ్చి సంప్రదించవచ్చు అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఏంటంటే ఈ వెరికోసే కాకుండా ఈ వెరికోస్ మీన్స్ పరిణామంగా వచ్చే కాళ్ళలో పుళ్ళు కానీ లేదంటే ఏనుగు కాలు కానీ ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నిటి కూడా పూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ ఉండటం వల్ల రిజల్ట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఫైనల్గా పేషెంట్కి వెరికోస్ వేయిన్స్ కాదు వాళ్ళ ప్రాబ్లం కాళ్ళలో వచ్చిన పుండు చాలామందికి ఆ పుండు కూడా తగ్గించే ఊన్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పరిపూర్ణంగా ఉంది ఓకే సంగారెడ్డి నుంచి కాలరెడ్డిగా ఉన్నారండి శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే సార్ చెప్పండి సంబంధించేనండి సో కాళ్ళలో వాపులు ఒక వారికోస్ వేయిన్స్ కో సిమ్టమ్ కానీ రెండు కాళ్ళు వాపులు ఉన్నప్పుడు మనం వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాల్సి వస్తుంది గుండె ప్రాబ్లమ్స్ లో కాళ్ళ వాపులు రావచ్చు కిడ్నీ సమస్యల్లో కాళ్ళ వాపులు రావచ్చు లివర్ సమస్యల్లో కాళ్ళ వాపులు రావచ్చు మన కాళ్ళ మనకి పౌష్కాహారం లోపం వల్ల కాళ్ళ వాపులు రావచ్చు అలాగే ఎనీమియా ఉంటే కూడా కాళ్ళవాపులు రావచ్చు అలానే మన కాళ్ళల్లో రక్త సరఫరా సరిగా లేకపోయినా కూడా కాళ్ళవాపులు రావచ్చు సో కరెక్ట్గా ఏ కారణంగా ఉన్నాయి అని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆ కారణం సాల్వ్ చేస్తే పూర్తిగా ఈ వాపులు తగ్గిపోతాయి కొన్నిసార్లు బీపీ మందులు తీసుకున్నా కాళ్ళవాపులు రావచ్చు సో అలాగా సో ఈ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ కారణంగా ఉంది అని మనం మీకు ఒకసారి చూస్తే ఇవాల్యుయేట్ చేసి దాన్ని బట్టి తగ్గించేస్తే పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి ఓకే ఎవిస్ హాస్పిటల్లో బోధకాలకు కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉందా అబ్సల్యూట్లీ అండి సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ వెరికోస్ వేయిన్స్ బాగా మనం ఎక్కువ రోజులు నెగ్లెక్ట్ చేసిన అలానే ఇంకే కారణంగా వాపుల్ని మనం బాగా నెగ్లెక్ట్ చేసిన వెరికోస్ వేయిన్స్తో పాటు వేరే ఏ వాపులైనా కూడా కాళ్ళలో నీరు అలా చొచ్చుకొని వెళ్ళి ఆ నీరు ఉండిపోయి ఆ నీరు ఎలాంటిది అంటే మన రాగి సంగటి లాంటిది అనమాట ఇనిషియల్గా వాటర్లా ఉంటుంది తర్వాత ఆ ప్రోటీన్స్ అన్నీ సెటిల్ అయిపోయి అది ఫర్మ్ అయిపోతుంది అలా గట్టిగా ఆ నీరంతా సెటిల్ అయిపోయి కాళ్ళలో ఉండిపోయే తత్వాన్నే బోధకాలు అంటారు ఈ బోధకాలు కూడా ఒక వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం యొక్క కాన్సిక్వెన్స్ కాబట్టి ఎనీ వ్యాస్కులర్ హాస్పిటల్ అంటే వ్యాస్కులర్ సమస్యలు డీల్ చేసే హాస్పిటల్ ఎవరైనా కూడా బోధకాలు తగ్గించే విభాగం పెట్టాలి కాకపోతే నేను అమెరికా నుంచి రెండు వేల పదమూడు నుంచి వచ్చి చూసిన తర్వాత ఒక్క పెద్ద ఫెసిలిటీ కూడా బోధకాలు తగ్గించే ఫెసిలిటీ మొత్తం ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎక్కడ కూడా లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్కడ కర్ణాటకలో కూడా లేదు అందుకని మనం ఏం చేసామంటే బోధకాలు కూడా పూర్తిగా తగ్గించే వ్యవస్థ పెట్టాము ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే దానికి రకరకాల బ్యాండేజీలు కట్టి ఆ వాపును తగ్గిస్తాం రెండు ఆ ఏరియాని పూర్తిగా క్లీన్గా పెట్టి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ట్రీట్ చేస్తాం మూడు ఇవి రెండు అయిన తర్వాత ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ లూజ్గా ఏలబడే స్కిన్ని పూర్తిగా తీసేసి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసి దాన్ని పూర్తిగా కలిపి మంచి షేప్ ఇవ్వడం కూడా చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర వ్యవస్థ ఎప్పటి నుంచో ఉంది అండ్ దీనికి చాలా సక్సెస్ఫుల్ వ్యవస్థ మనం దగ్గర దగ్గర నెలకి నలభై నుంచి యాభై పోతకాల పేషెంట్స్ ట్రీట్ చేస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇదే ఇవాల్టి లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నైన్